আলহামদুলিল্লাহ আমরা সুরা আল আনফালের আটত্রিশ নম্বর আয়াত থেকে আজকে তাফসির শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আপনারা জানেন সুরা আল আনফালের পুরো সুরাটাই অলমোস্ট বাদর এবং অহদ যুদ্ধ কেন্দ্রিক আলোচনা হয়েছে মুসলমানদেরকে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে তাদের করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো কনফিউশন থাকলে সেটা যেন দূর হয়ে যায় কোথায় মিস্টেক হয়েছে ভবিষ্যতের জন্য যেন কারেকশন হয়ে যায় এ সমস্ত বিষয় আসে নিয়ে আসলে পুরো সরাতে এই আলোচনাগুলো থাকবে বদর যুদ্ধের প্রসঙ্গে আলোচনা এখনও চলছে আল্লাহ তালা বলছেন নবী করিম সাল্লাহ আসলামের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে মেসেজ দিচ্ছেন আয়াত নাজিল করে কুল্লিল্লা দিন কাফারু আপনি বলে দিন ওই সমস্ত লোকদেরকে যারা কুফুরি করে আসছে কুফুরিতে রয়েছে ইয়ান তাহু ইউক ফারুম তারা যদি ক্ষান্ত হয়ে যায় তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তারা রসুল সাল্লাহ আসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ওনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে ওনাকে হত্যা করতে চেয়েছে বদরে এসেছে তারপরে বদরে যা হওয়া তাই ঘটল এখনও যারা বেঁচে আছে তারা যদি ক্ষান্ত হয় এই রাস্তায় আর না থাকে আল্লাহ তালার দিনকে কবুল করে ফেলে তাহলে তাদের অতীতের যে এত সীমা লঙ্ঘন করেছিল সব আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন যে কাফের অনেক কুফুরি করেছে তাকেও আল্লাহ মাফ করতে পারেন কি না মাফ করতে পারেন এ ব্যাপারে অনেক সুসংবাদ আছে হাজির শরীফের রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেব সাদ করেছেন আল ইসলাম ইসলাম কবুল করলে তার আগে যা কিছু করেছে শেরেক অন্যায় গুকনায় কবিরা সব কিছুকে ইসলাম মুছে দেয় কোনো গুণা থাকে না আর যে রেওয়াজ এসছে আল ইসলাম ইয়াহিম মা কাবলাহ ইসলাম কবুল করার আগে একজন অমুসলিমের জীবনে কত মদ খেয়েছে কত জেনা বা বিচার করেছে কত অন্যায় করেছে সবগুলোকে ইসলাম কবুল করার সাথে সাথেই সবগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে কোনো গুণা বাকি নেই আর এবং একটি মানে নতুন জন্ম হওয়া বাচ্চার শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায় আর তার পাশাপাশি একজন মুসলিম যদি অনেক গুণা করে ফেলে সে সমস্ত কবিরা গুণায় লিপ্ত ছিল এমনকি সেরেক করেছে এখন সে যদি তবা করে তবা আগ্রগুলোকে সবগুলোকে মুছে দেয় আল্লাহ তালা এত কারিম আল্লাহ তালা শুধু মানুষকে পানিশমেন্ট দিতে চান শুধু শাস্তি দিতে চান না আল্লাহ তালা উপায় খোঁজেন কিভাবে বান্দাকে মাফ করে দেওয়া যায় শুধু আল্লাহ তালার দিকে একটু আসতে হয় চলে আসলেই আল্লাহ তালা খুশি হয়ে যান অন্তর দিয়ে যদি মানুষ আল্লাহর দিকে চলে আসে অতীতের কত গুণা ছিল আল্লাহ তালা বসে বসে হিসাব করেন আল্লাহ তালা বলেন কোনো হিসাব নিখেশ লাগবে না দুনিয়া ভর্তি হয়ে গেছে তোমার গুণা দুনিয়া থেকে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আমি সব মাফ করে দেব তো আল্লাহ তালা এত কারিম এত মহান এত মহৎ কাফেরদেরকে তিনি সমস্ত আগের গুণাগুলোর ইয়ান তাহু ইউক ফরাহ কাদসাল্লাহ আগে যা কিছু ঘটেছে তা কিছু তারা করেছে সব কিছু ক্ষমা করে দেওয়া হবে কিন্তু তারা যদি আবার ফেরত আসে আল্লাহ তালার সঙ্গে দুশ্মনি করতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম সঙ্গে দুশ্মনি করতে ইসলামকে রক্ষার জন্য আবার যুদ্ধ করতে চায় তাহলে তাদের আগেও যারা এই রকম সীমা লঙ্ঘন করেছে সেরকমটাই তাদের ভাগ্যে ঘটবে যে তারা এই কুফরি রাস্তায় থাকা অবস্থায় আল্লাহ তালা গজব নাদির করে তাদেরকে হালাক করে দিয়েছেন কমি আদ কমি সাবুদ সামুদ সে রাউন নামরুদ তাদেরকে আল্লাহ তালা কিভাবে হালাক করেছেন আপনি তাদেরকে খবর শুনিয়ে দেন এখনও সুযোগ আছে আল্লাহর কাছে আসলে আল্লাহ তালা সব মাফ করে দেবেন আর যদি সে পালন করে আবার ইসলামের দুশ্মনী করে তাহলে আগের জমানার দুষ্ট প্রকৃতি যে লোকগুলো ছিল তাদের সঙ্গে আল্লাহ তালা যে আচার ব্যবহার করেছেন তাদেরকে আল্লাহ তালা যেভাবে ডিল করেছেন এদেরকেও তাই আপনি শুনিয়ে দেন এভাবেই আল্লাহ তালা ডিল করবেন এটা হলো কাফেরদের জন্য মেসেজ আর মুসলমানদের জন্য ওই সময় কি মেসেজ ছিল যে তোমরা তাদের সঙ্গে বদর যুদ্ধ করেছো ওহদ হয়েছে ভবিষ্যতে আরও হতে পারে তোমাদেরকে 
রেডি থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তালা দিন দুনিয়াতে কায়েম না হচ্ছে তোমরা এই তারা তখনই সীমালঙ্ঘন করে এটার মোকাবিলা করার জন্য তোমাদেরকে লড়াই করতে হবে তাদের সঙ্গে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিত না একদম শেষ না হয়ে যায় আর দিনটা পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায় এই প্রসঙ্গে ইবনি অমর রাদ্দাল আনহুমা এই এই আয়ত তাফসির বলেছেন যখন ইসলামের অনুসারী সংখ্যা কম ছিল মক্কায় ফেতনা ছিল তাদেরকে নামাজ পড়তে দিত দিত না ইসলামের আমল আখলাক চালু রাখার জন্য কোন সুযোগ দেয়নি এমনকি তাদেরকে যান মালের নিরাপত্তা ছিল না মদিনায় চলে যেতে হয়েছে আর এই অবস্থা ছিল নবী করিম সাল্লাহ দিনের মধ্যে তাতে টিকি না থাকে তার প্রতি অত্যাচার নির্যাতন এভাবে করা হয়েছে যাতে দিন ছেড়ে দেয় ইমাই আক্তুলু হুয়া ইমা ইউ শেখু হয় হত্যা করে ফেলবে নতুবা বন্দি করে রাখবে হাত্তা কাফিরুল ইসলাম ফালাম তাকুন ফিত না কিন্তু বদর ওহদ খন্দক শাস মুহূর্তে ফাতে মক্কার পরে মক্কার জমিনে মুসলমানদের জন্য আর ফেতনা বাকি আছে তখন আর ফেতনা বাকি থাকেনি তখন আমরা ফেতনা শেষ হয়ে গেছে লড়াই করো যতক্ষণ না ফেতনা জমিনে না থাকে আর দিন আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তো এখন এই লড়াই করার হুকুমটা ওই সময়ের জন্য ওই পরিবেশে এভাবেই ছিল এখন কেউ যদি বলে যে আল্লাহ তো বলছেন লড়াই করতেই থাকো এখন আমরা যেখানে আছি সেখানে লড়াই শুরু করে দেব নাকি না সেখানকার জন্য নয় এটা ওই মুহূর্তের জন্য এবং এরকম কোনো সিচুয়েশন কোনো জায়গায় যখন সৃষ্টি হয়ে যায় সেই জায়গার হুকুম তখন কার্যকরী হবে কিন্তু ইসলাম কি সারাদিন লড়াই নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বলে ইসলামের অর্থ কি শান্তি ইসলাম দুনিয়াতে আসছে লড়াই বন্ধ করার জন্য লড়াই চালু করার জন্য নয় রক্তপাত ইসলাম থামাতে চায় রক্তপাত ইসলাম পছন্দ করে না অনেকেই এই আয়াতগুলোর ট্রান্সলেশন দেখে নন মুসলিমরা এরকম বলে ইসলাম তো বলছে সারাদিন যুদ্ধ করতে সারা দুনিয়া রক্তক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম কায়েম না হয়েছে যুদ্ধ তো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর ইসলাম তো দাওয়াতি কাদের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে তাই না এই যে পুরো পাক ভারত উপমহাদেশ থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া একেবারে এই বেজে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সব লড়াই করে প্রচারিত হয়েছে না দাওয়াতি কাদের মাধ্যমে হয়েছে ইসলাম রক্তপাত চায় না তার প্রমাণ হচ্ছে ফতে মাক্কা মক্কা বিজয়ের সময়ে রসুল্লাহ সাল্লাহাম লড়াই করতে চাননি তিনি এত গোপনে এসেছেন যেন আল্লাহর ঘরটা যেখানে যেটাকে বানিয়েছিলেন কে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তৌহিদের জন্য না মূর্তি রাখার জন্যে তৌহিদের জন্যে সে ঘরের মধ্যে অন্যায়ভাবে তিনশো সাতটা মূর্তি গিয়ে ঢুকছে এখন আল্লাহর ঘরকে উদ্ধার করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহাম সেই ঘরকে যে উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে সেই তৌহিদের জন্য ব্যবহার করার জন্যই তিনি আল্লাহর ঘরকে মুক্ত করতে চেয়েছেন সেরিক থেকে কিন্তু কোনো রক্তপাত তিনি চাননি তিনি যখন গোপন রাখলেন আর আল্লাহ তালা এই মক্কাকে বিজয় করিয়ে দিলেন তিনি কি সমানে কচু কাটা করেছেন সমানে হত্যা করেছেন এবং আবু সুফিয়ান থেকে শুরু করে যারা যারা ওনার বিরুদ্ধে দুশ্মনী করেছিলেন সবাইকে অ্যামিনিস্টি দিয়েছেন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন যাদের ব্যাপারে স্পেসিফিক কিছু কেস ছিল ওরা ছাড়া সবাইকে কি করেছেন সাধারণ ক্ষমা দিয়েছেন তাহলে সুযোগ এসেছিল ওনার সবাইকে হত্যা করার জন্য যখন তিনি মক্কা বিজয় সম্পন্ন হল মক্কার এই আল্লাহর ঘরে মসজিদের হারামে তিনি একটি ভাষণ দিলেন কাফের দিকে বলেছিলেন যারা ওখানে গিয়ে জমায়েত হবে তাদেরকে তিনি কিছু করবেন না তারা নিরাপত্তা পেয়ে যাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন মক্কা বিজয়ের পরে কাফেররা ওনার সামনে আছে বলেন যে হে করাই সে আরব তোমরা এখন আমার কাছে কি ধরনের ব্যবহারের আশা করো বলো তো
ব্যবহার কি রকম হতে পারে তারা যেভাবে অনেকে কষ্ট দিয়েছে কত লোককে হত্যা করেছে বদর হতে গিয়েছে খন্দকে গিয়েছে এখন তো তাদের শাস্তি উপযুক্ত হয়ে আছে কিন্তু তারা উত্তর দিলেন আপনি তো অত্যন্ত ভালো মানুষ ভালো ঘরের সন্তান আপনার কাছে আমরা বড় ভালো কিছু আশা করছি আপনি মহৎ ব্যক্তি আপনার কাছে মহত্ব আশা করছি তিনি বলে দিলেন সাধারণ ক্ষমা তোমরা সবাই মুক্ত সবার জীবনে নিরাপত্তা আছে দা ক্ষমা করে দিলাম তাহলে ইসলাম দুনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ করার জন্য রক্তপাত করার জন্য এসেছে তাহলে তো রসুল্লাহ সাল্লাম ওখানে কয়েক হাজার এক হাত লক্ষকে শেষ করতে পারতেন রক্তপাত তাহলে এটা বড় প্রমাণ যে ইসলাম দুনিয়াতে লড়াই যুদ্ধ আর রক্তপাতের জন্য আসে ইসলামের অর্থই হচ্ছে শান্তি সেলমুন যার অর্থ শান্তি দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা তো এখানে ইসলামের ব্যাপারে এই কোরআনের আয়াতগুলোকে যে বদর ওহদ যুদ্ধের কারণ উপলক্ষে না জিনিস সেইগুলোকে ওই কন্টেক্সের বাইরে কোনো এক জায়গায় হঠাৎ করে তর্জমা করে দিলে আগেও কিছু না পরেও কিছু না এই উল্টা পাল্টা এক লাইন নিয়ে যদি ছেড়ে দিয়ে বলে দেখো কোরআনের মধ্যে খালি যুদ্ধের কথা আছে হলো নাকি কোরআনের মধ্যে কি আছে লা তাকরাবু সলা তাও আন্তুম সুকারা যখন লোকেরা মদ খেত মদ তখন হারাম হয়নি আয়াত নাজিল হয়েছে যে মদ্যপান অবস্থায় নিশা থাকা অবস্থায় নামাজ পড়তে যেও না লা তাকরাবু সলা তাও আন্তুম সুকারা এ হলো পুরো বাক্য এখন কেউ যদি বলে কোরআন চলে লা তাকরাবু সলা নামাজের কাছেও যায়ও না এখানে ফুল স্টপ করে তাহলে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় কোরআন বলছে নামাজ পড়ো না নামাজের কাছেও যেও না তো এরকম কোনো কোনো সময় ইসলামের দুশ্মনরা এরকম উল্টা পাল্টা তর্জমা করে ছেড়ে দেয় আগে তা নয় না পরে তা ওনারা মাঝখান দিয়ে এক লাইনের অর্ধেক নিয়ে ছেড়ে দিল তো এখানে কোনো কনফিউশনের অবকাশ নেই ইসলাম ভ্যারি ক্লিয়ার মেসেজ দিয়েছে দুনিয়ার মধ্যে মানুষকে আল্লাহ তালার দিকে নিয়ে আসার জন্য রাবি এবনে আহমে রাজি আল্লাহ আনু পারস্য সম্রাটের সেনাপতি যখন তাদেরকে তাকে ডেকে বললেন তার কাছ থেকে মেসেজ চাইলে যে তোমরা কি চাও এই তোমরা যে সমস্ত শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করো বা তোমরা যে প্রয়োজন বোধে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে থাকো ব্যাপার কি চি চাও কি তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি তখন তারা বলে যে আমাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য একটাই যে নুখর যার এবাদ মিন এবাদতের এবাদ এরা এবাদতের বিলা এবাদ মানুষকে আমরা মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে যে মানুষের যিনি রব সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তারা গোলামির দিকে নিয়ে আসতে চায় আর কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নাই দুনিয়ার মধ্যে ক্ষমতা দখল করে সারা দুনিয়ার মানুষকে হ্যাঁ অত্যাচার করতে হবে শোষণ করতে হবে কুক্ষিগত করতে হবে সম্পদ সব গ্রাস করে চুরি করে নিয়ে আসতে হবে দেশে পার দেশ কলোনাই কলোনি বানিয়ে সেখানকার সম্পদ নিয়ে এসে এখানকার প্যালেস করতে হবে এগুলো আমাদের কোনো মতলব না ঠিক কি না বলেন আর অন্যান্যরা যখন তার দখল করেছে কি করেছে সব সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছে আর সেগুলোর কোনো দোষ নাই দোষ হলো খালি ইসলাম কিভাবে নিজের আত্মরক্ষা করার জন্য হ্যাঁ চেষ্টা করেছে সেটা রক্তপাতের কারণ হয়ে গেল তো ইবনি আহমদ রাজিয়া তার আমি বলেন যে ওই আয়াত ওই সময়ের জন্য নাজির হয়েছে যখন তারা সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছিল কোরাই সম্প্রদায় ও কাতেলু হুম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর হাত্তা লা তা কোনা ফেতনা যাতে এরকম দিন থেকে বাধা দিয়ে ফেতনা সৃষ্টি করার আর কোনো শক্তি ওদের না থাকে ওই এখন দিন কুল্লুহুল্লাহ দিন যখন দিন যেন পুরোটাই আল্লাহ তালার জন্য হয়ে যায় বাসির তারা যদি ক্ষান্ত হয়ে যায় আর তারা সীমা লঙ্ঘন না করে মকার কাফের গণ তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা তারা যা কিছু করছেন তা দেখছেন এবং দেখেন তাহলে আল্লাহ তালা তাদের ব্যাপারে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন একটু আগে যেটা হয়েছে এবং তারা যদি সীমা লঙ্ঘন করে তাহলেও আল্লাহ তালা দেখছেন কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে তারা যদি এই কথা দিয়ে ঠিক না রাখে চুক্তি ভঙ্গ করে যেভাবে তারা হোদায় বিয়ে সন্ধিতি করেছিল এরকম তারা যদি আবার ওই রাস্তার দিকে যায় কুফুরি রাস্তায় দিনের দুশ্মনী রাস্তা তাহলে তোমরা জেনে রাখো হে মোমিনগণ নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা তোমাদের মাওলা আল্লাহ তালা তোমাদের মাওলা মাওলা অর্থ কি তোমাদের প্রভু তোমাদের 
একান্ত আপন জন তোমাদের ভরসার জায়গা তোমাদেরকে যিনি সাহায্য করবেন বিপদে আপদে তিনি কে আল্লাহ তো ইন্নাল্লাহ মাউলাকুম আন্নাল্লাহ মাউলাকুম আল্লাহ তারা তোমাদের মাওলা আর তোমাদের যে মাওলা আছে আল্লাহ তারা মাওলাটা কেমন মাওলা নেয়ামাল মাওলা ও নেয়ামান নাসি কতই না উত্তম আমাদের মাওলা আমাদের মালিক প্রভু আমাদের যিনি দয়ালু আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী তিনি কতই না উত্তম কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি ওহদের যুদ্ধে যখন মুসলমানরা কিছু মার খেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের নির্দেশ না মানার কারণে পঞ্চাশ হাজারকে বলেছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও আমরা বিজয়ের লাভ করলে ওরা পালিয়ে গেলেও তোমরা আমাদের ওই জায়গা ছেড়ে দিবা না তাহলে পেছন দিক থেকে কাফলেরা আক্রমণ করতে পারে একটা গিরিপথের মতো দুই পাহাড় মাঝখানের জায়গাটা তোমরা পঞ্চাশ জন দাঁড়িয়ে থাকবো কিন্তু যখন প্রথম দিকে বিজয় হয়ে গেল কাফেরারা পালিয়ে যাচ্ছে ওই পঞ্চাশ জন তিরন্দাজ ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন না তারা বলছে এখন বিজয় তো হয়েই গেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন রিস্ক খাই এখনও কোনো রিস্ক নাই ওনারা চলে আসলেন গরিমতের মাল জোগাড় করতে সবার সঙ্গে আনন্দ ফুর্তি করতে মাত্র দুইজন ছিলেন বাকি বলেছিলেন যে না নবী করিম সাল্লাম বলেছেন বিজয় হলেও এখানে থাকতে এ জায়গা ছেড়ে না দিতে তারা দুইজন থাকলেন আর তখন কাফেরদের কমান্ডার ছিলেন ঘোষ হওয়ার বাহিনীর খালিদ ওয়ালি তিনি যুদ্ধবাজ তিনি স্ট্র্যাটেজি ভালো করে বুঝেন তিনি দেখলেন ওরা ওখানে নাই মাত্র দুইজন আছে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে ওই দুজনকে হত্যা করে ওনারা পেছন দিক থেকে মুসলমান থেকে আক্রমণ করে তারা দিশে হারা হয়ে গেল পিছনের আক্রমণ পেয়ে এবং বিজয়ের পরেও পরাজিত হয়ে গেলেন বলতে গেলে যাই হোক উভয় পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে মোটামুটি মুসলমানদের বেশ ক্ষতি হয়েছে হামজারা দেওয়া আনু শহীদ হলেন সত্যজার মতো মতো সাহাবি শহীদ হলেন এরপরে যুদ্ধ থেমে তো রসুল্লাহ সাল্লাম আহত হয়ে ওনার দাঁত পড়ে গেল বা ভেঙে গেল রক্তপাতে তিনি ভেঙ্স হয়ে গেলেন ওনাকে সাহাবাই গ্রাম গুহার মধ্যে নিয়ে একটুখানি সেবার শুশ্রূষা করার পরে কিছু সুস্থ হলেন আবু সুফিয়ান তখন উপরে আসে উনি গুহার মধ্যে আছেন খবর রোটে গিয়েছিল যে রসুল্লাহ সাল্লামের ইনতে কালো হয়ে গেছে তিনি শহীদ হয়ে গেছেন এরকম খবর ছড়িয়ে পড়ল তখন আবু সুফিয়ান চিন্তা করলো যখন মোহাম্মদ মারা গেছে আর যুদ্ধ করে লাভ নেই আমরা এখন চলে যাই তখন যাওয়ার আগে সে বলে দিল যে দেখো তোমরা আজকে ভালো করে মার খেয়েছ আর আমাদের লাত মানাত হবল অনেক বড় বড় মাবুদ আছে তোমাদের কিচ্ছু নাই এগুলা জোরদের বলছে তো মনে করলো মুসলমানরা শেষ হয়ে গেছে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম শুনতে পেলেন তিনি বলেন এ জবাব দাও জবাব দাও যে আমাদের মাওলা আছে আল্লাহ ওলা মাওলা আলাকুম আমাদের এক বিশাল অস্তিত্বের মাওলা আছেন আল্লাহ তোমাদের কোনো মাওলাই নাই এই সময় তো মা বুদ্ধি তো কিছুই করার নাই জবাব দাও ওমর রাজিল্লা আনুকে বললেন জবাব দাও জোরে জোরে তিনি জবাব দিলেন জবাব দেওয়ার পরে তারা বলল ও মনে করছেন শ্বাস হয়ে গেছে শ্বাস তো হয় নাই এখনও জবাব দেয় দেখি তাহলে বোঝা গেল এবারে ফাইনাল হলো না বলল যে আগামী বছর আবার তোমাদের সঙ্গে বদরে দেখা হবে বদরের প্রতিশোধ নেব এবারে কিছু নিয়েছি সব শ্বাস হয় নাই আগামী বছর প্রতিজ্ঞা করে আবু সুফিয়ান চলে গেল রসুল্লাহ সাল্লাম আগামী বছর বদরে ঠিক মতোই আসছিলেন কিন্তু তারা আর আসে নাই যাই হোক তো আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন মোমিনদেরকে কনফার্ম করে দিচ্ছেন শোনো চ্যালেঞ্জ যত শক্তিশালী হোক তোমরা মনে রেখো একটা কথা তোমাদের একজন মাওলা আছেন যিনি অত্যন্ত উত্তম মাওলা যিনি তোমাদেরকে উপকার করতে চাইলে সাহায্য করতে চাইলে কেউ ঠেকাতে পারবে না সর্বোত্তম সাহায্যকারী আল্লাহ আছেন এই ভরসা তোমরা রাখো সামনে তারা যদি আবার আসে তোমরা পিসপা হয়েও না তাই তারা খন্দকে তখন এসেছিলেন মুসলমানরা পিসপা হয়েছিলেন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছিল তারা কি শুধু বলেছিলেন হাসবুন আল্লাহু নেমল ওয়াকিল নেমল মাওলা ও নেমান নাসি এরপরে আল্লাহ তালা এখন গনিমতের মাল সম্পর্কে বদর যুদ্ধে মুসলমানরা ভালো গনিমতের মাল পেয়েছেন আর গনিমতের মাল যুদ্ধের পরে বিজিত যাত্রীর পরাজিত যাত্রীর এই যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র মাল দৌলত ওগুলো থাকে ওগুলা ইন্টারন্যাশনাল ল অনুযায়ী কি হয়ে যায় যারা বিজয়ী তাদের সম্পদ হয়ে যায় আর ওই জমানায় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জমানায় আর্মিদের এরকম কোনো বেতন ছিল নাকি 
কোনো বেতন ছিল না সব হিসাবিলা করতেন আর নিয়ম ছিল যে যারা যুদ্ধে শরিক হবেন গণিমতের মাল যা পাওয়া যাবে সেটা তাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে কে কদ্দুর পাবে আর কিছু কি বাইতুল মালে যাবে কি না এগুলো নিয়ে তখন ওনাদের কাছে কোনো গাইডলাইন নেই আল্লাহ তালা তখন গাইডলাইন নাজিল করলেন যে এটা কিভাবে বন্টন করতে হবে আর তোমরা জেনে নাও এটা কোন পাড়া শুরু হলো আমাদের দশম পাড়া টেন্থ যুজ শুরু হয়ে গেছে তাফসিরে আমাদের ও আলামু আন্নামা গানিম তুম মনে রেখো তোমরা যা কিছু গণিমত অর্জন করো গণিমত লাভ করো মিনসাই ইন যা কিছু আছে এবং এতিম যারা আছে মিসকিন যারা আছে গরিব মিসকিন ইবন সাবিল মুসাফির যাদের কোন জায়গায় বিপদগ্রস্ত হয়ে গেছে টাকা পয়সার সাথে নেই এরকম লোকদের জন্য এই পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই ফান্ডে জমা করতে হবে আর বাকিটা পাঁচ ভাগের চার ভাগ যারা সৈন্য বাহিনীর অংশ হিসাবে আছেন যুদ্ধে যারা যোদ্ধা ছিলেন তারা পাবেন সেটার আবার নিয়ম হলো যারা পায় দল সৈন্য ছিলেন ফুট সোলজার্স তারা পাবেন এক অংশ আর যারা ঘোড়া নিয়ে এসেছেন তারা পাবেন ঘোড়ার আর এক অংশ দুই অংশ তাদের মধ্যে এইভাবে বন্টন হবে এই পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর জন্য আল্লাহ রাসুলের জন্য তা আল্লাহর কি কোনো টাকা পয়সা দরকার আছে এটা জাস্ট আল্লাহর কথা নামের জন্য বাইতুল মালের হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ইসলামের কাজে আর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওনার ফ্যামিলির মেনটেন্যান্সের জন্য একটা ভাতা এবং উনি বাকিটা বাইতুল মালে জমা দিয়ে ওনার গরিব আত্মীয় স্বজন কিছু থাকলে এবং সমাজে যারা এতি মিসকিন আছে রাষ্ট্রীয় ফান্ডে মুসাফির এই জাতীয় লোকদের জন্য খরচ করবেন তাহলে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাইতুল মালে যাবে সেখান থেকে একটা অংশ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিজের জন্য ওনার মেনটেন্যান্সের জন্য এবং ওনার পরিবারের সদস্যদের জন্য এবং যারা গরিব মিসকিন আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরকে দেওয়ার জন্য গরিব মিসকিন বাইতুল মাল ফান্ডে যাবে এটা একটা গাইডলাইন আল্লাহ তালা দিলেন বাকিটা তাদের মধ্যে বন্টন হবে যদি সত্যিকার ভাবে তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনে থাকো আর বিশ্বাস করো সেই দিন যেদিন আমি আমার বান্দার উপরে ইউমাল ফোরকান ফোরকানের দিন যা নাজিল করেছিলাম ইউমাল তাকাল জামান যেদিন দুইটি দল মুখোমুখি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা যে বিশ্বাস করো আল্লাহর প্রতি এক নম্বরে দুই নম্বরে বদর যুদ্ধে যে মুসলমানদের বিজয় হয়েছে এটা কি মুসলমানদের বীরত্ব বাহাদুরি কারণে হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন আমি নাজিল করেছিলাম যা তিনি কি নাজিল করেছিলেন খামসা তো আল্লাহ মিনাল মেলা ইকামুর দেফিন পাঁচ হাজার ফেরেস তাকে আল্লাহ তালা নাজিল করে দিয়েছিলেন তোমরা কি বিশ্বাস করো তা তাদেরকে তিনি লক্ষ্য করে বলছেন যে তোমাদের বীরত্বের কারণেই হয়নি যদিও তোমাদের এই তোমাদের কন্ট্রিবিউশনকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেছেন কবুল করেছেন কিন্তু তোমাদের জানা উচিত বদের যুদ্ধের বিজয় শুধু তোমাদের বীরত্বের কারণে হয়নি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে এই নাসর দিয়েছেন এই ভিক্টোরি দিয়েছেন বিজয় দিয়েছেন পাঁচ হাজার ফেরস্তা নাজিল করে দিয়েছিলেন সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তোবে রয়েছে টু ফর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক আর বলা হয়েছে ইয়ামার ফোরকান 
ফোরকান অর্থ কি ফোরকানের দিন ফোরকান হচ্ছে যেটা এমন দলিল প্রমাণ যেটা হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয় কোরআনে কারিমের আরেকটা নাম কি ফোরকান যেটা বরহান যেটা দলিল প্রমাণ হক কোনটা বাতিল কোনটা কুফর কোনটা ইসলাম কোনটা তাওহিদ কোনটা শেরেক কোনটা এগুলো সব প্রমাণ করে দেয় না কোরআন ক্লিয়ার করে দেয় পার্থক্য সূচিত করে দেয় ক্রাইটেরিয়ান পার্থক্য করে দিচ্ছে কোনটা হক কোনটা বাতিল এটা হচ্ছে কোরআনের নাম আর বদর যুদ্ধকে আল্লাহ তালা বলেছেন যুদ্ধের দিনকে বলেছেন ইয়মাল ফোরকান যেদিন পার্থক্য করার দিন যে কারা আল্লাহর দুশ্মন কারা আল্লাহর পক্ষের লোক এইটা প্রমাণ হয়ে গেছে এই জন্য বদরকে বলা হয়েছে ইয়মুল ফোরকান ফোরকানের দিন সেদিনটা হচ্ছে ইয়মুল তাকাল জমান যেদিন দুটো দল মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে সেদিন যা কিছু নাজেল হয়েছে তোমরা যদি বিশ্বাস করো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় এসেছিল কাজেই এই গণিমাতের মালকে আল্লাহ তালার তরিক অনুযায়ী তোমরা বন্টন করো পাঁচ বাকের এক বাকে বাইতিল মালে রসুল্লাহ সাল্লাহামের খরচপত্রের জন্য এবং উনি যেভাবে যেখানে মুনাসিব মনে করেন সেই কাজে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করে দাও আল্লাহ তালা যা কিছু করতে চান তিনি তা কিছু করতে সক্ষম তিনি যেভাবে করতে চান অল্প সংখ্যক তিন শত তেরো জন এক হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সামনে লড়াই করা করে বিজয় অর্জন করা এটা আল্লাহ তালার পক্ষেই এই পক্ষে এভাবে সম্ভব তিনি কাদির তিনি চেয়েছেন তোমাদের বিজয় হোক এটা হয়ে গেছে এটা ঠেকাতে পারেনি কাফেরা তো আল্লাহ তালা এরপরে বলছেন যে কেমনই কেমনে হলো জানো বদর যুদ্ধে তো তোমরা যুদ্ধ করতে চাও নাই আসলে ওনারা যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিলেন অরিজিনালি না কি জন্য বের হয়েছিলেন যে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেরা যেখানে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে বিনা যুদ্ধে সেগুলোকে সব দখল করে ফেলবেন তাতে আর যুদ্ধ না করতে পারে কিন্তু আল্লাহ তালা নিয়ে ফেলে দিলেন যুদ্ধের ময়দানে সে খবর আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা ওই কথা মনে করা কিভাবে তোমাদের বিজয়টা আসলো যেদিন যুদ্ধের ময়দানে তোমরা হাজির হয়ে গেলে তোমরা ছিলে মদিনার দিক থেকে কাছে আর ওহুম কাফের গণ বিলাতিল কোসওয়া তারা মদিনার থেকে দূরত্বে মক্কা থেকে অনেক দূর তাদেরকে আসতে হয়েছে তারা ছিল মক্কার দিক থেকে ওই দিকে একটু দূরে আর তোমরা মদিনার কাছে থেকে তাদের সামনাসামনি হয়ে গেল অরকবু আসফাল আমিনকুম আর যে আবু সুফিয়ানের বাহিনী সওয়ার সওয়ারি যারা তেজারাত নিয়ে এসেছে তারা ছিল তোমাদের নিচে সাগরের তীর ধরে সে এগিয়ে যাচ্ছিল তিন দল তিন দিক তিন দিক থেকে এসে এই ডাইরেকশন কীভাবে বলে এই দুই দল মুখোমুখি হয়ে গেল আর বাণিজ্য কাফেলা চলে গেল সাগরে তীরে দিয়ে তোমাদের নিচে তোমরা পাহাড়ের উপরে উঠে যুদ্ধের ময়দানে চলে আসলা আর ওরা সমতল ভূমি দিয়ে পার হয়ে চলে গেল আল্লাহ তালা এই খেলা খেললেন যে তোমাদেরকে কিভাবে ওই বাণিজ্য কাফেলার ইজিটা মিস করাই দিলেন আর যুদ্ধের ময়দানে ঢেলে দিলেন তোমরা যদি আগে থেকেই যুদ্ধ হবে এই রকম একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করা থাকতো তোমরা বোধ হয় ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক রাখতা না মুসলমানরা ভয় পেয়ে যেত না আমরা এত ছোট খাটো বাহিনী নিয়ে এত কম অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এত সজ্জিত বাহিনীর সঙ্গে সুসজ্জিত বাহিনীর সঙ্গে কেমনে মোকাবিলা করব তোমরা অনেকে আসতে হিম্মত করতে না কিন্তু আল্লাহ তালা একটা ফয়সালা করতে চেয়েছেন একটা ব্যাপার করে ফেলবেন ফয়সালা করে রাখছেন সেটা আল্লাহ করতে চেয়েছেন আল্লাহ তালা এভাবে কাজটা করিয়ে দিয়েছেন তোমাদেরকে বলে কয়ে আনলে এটা করতে না অনেকেই কেন আল্লাহ তারা এটা করালেন লেহলিকাম 
যাতে হালাক হয়ে যায় যারা হালাক হবে দলিল প্রমাণ সহকারে হালাল হোক তাদের কাছে হক ক্লিয়ার হয়ে যাক আর যারা বাঁচবে সত্যিকার একটা সুন্দর জিন্দিকি নিয়ে থাকবে তারাও যেন দলিল প্রমাণ নিয়ে বাঁচে এই যুদ্ধের পরে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা বদরের পরে কাফেরদের কাছে যে কোথায় হক আর কোথায় বাতিল ক্লিয়ার হয়ে গেল মুসলমানরা বুঝতে পারল যে তাদেরকে যে আল্লাহ হক দিন দিয়েছেন তিনি যে সাহায্য করে অল্প সংখ্যক লোককে বিশাল সংখ্যক লোক করে বিজয় দান করলেন এই মুসলমানদের কাছে আর প্রমাণের দরকার আছে কাফেরদের কাছে প্রমাণের দরকার আছে কি না তারা বুঝতে পারলো এত বেশি নাম্বার আমাদের এত অস্ত্র বেশি আমাদের কেন পরাজিত হলাম তার মানে সামথিং শুধু মুসলমানদের হাতে না তাদের উপরে যে নিয়ে আসেন তার হাতে হচ্ছে এগুলো দলিল প্রমাণ সহকারেই তারা বুঝুক আল্লাহ তারা সব কিছু শুনেন এবং সব কিছু জানেন তারা কি চিন্তা করছে আমার আমার সম্পর্কে আমার রসুল সম্পর্কে আমার দিন সম্পর্কে আমি এগুলো সব ভালো করে জানি তাদেরকে একটা ভালো শিক্ষা দিতে চেয়েছি তোমাদের হাতে সেটা কার্যকরী করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনি কাথির রহমতুল্লাহ আলী সিরতে পাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে আবু সুফিয়ান তো চিঠি পাঠালো দেখো আমি বোধ হয় মোহাম্মদের বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি তোমরা রেস্কিউ টিম পাঠাও আমাকে ডিফেন্ড করতে হবে তারা রেস্কিউ টিম পাঠালো কিন্তু আবু সুফিয়ান শুধু ওদের টিমের অপেক্ষায় থাকেনি সে অনেক বুদ্ধিমান তিনি কি করলেন এমনভাবে রাস্তাকে টার্ন করে ফেললেন করে সাগরের দিকে চলে গেলেন মক্কা দিকে যাওয়ার যে মেইন রাস্তা ওটাকে অ্যাভয়েড করে ওকে আর এদিকে মক্কার বাহিনী মার মার করে এগিয়ে আসছে আর মদিনার বাহিনীও এগিয়ে যাচ্ছে তখন আবু সিবিয়ান খবর পেয়েছে তার গোয়েন্দাও আছে সে তার লোক পাঠিয়েছে যে কোন দিকে যাচ্ছে কোন বাহিনী সে তো এক বড় লিডার কম না এখন সেই পরে যখন দেখল যে সে সেফ লাইনে মক্কা দিকে চলে যাচ্ছে তখন আবু জাহালের কাছে চিঠি রেখে পাঠালো যে আল্লাহ তালা তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা তোমাদের অস্ত্র শস্ত্র সব সেফ করে ফেলেছেন আমি খুব সেফে চলে আসছি আর যুদ্ধ করার দরকার নেই মক্কার দিকে চলে যাও এখন আবু জাহাল এটাকে লিড করে নিয়ে আসতেছে যে বাহিনী যুদ্ধ করবে সে বলে কি সকল আবু জাহাল আল্লাহর কসম ফেরত যাব না আল্লাহ কেউ চিনে আল্লাহর কসম করে কারণ বলছি না যে মকার করা সে আল্লাহকে চিনে মূর্তিগুলার কাছে যায় যে আল্লাহ তো সামনে নাই দেখা যায় না মূর্তিগুলো তো দেখা যায় আর আল্লাহর কাছে যাইতে হলে ওইগুলো আমাদেরকে একটু হেল্প করবে বলে যে আল্লাহর কসম ফেরত যাব না যতক্ষণ বদর না আসছি যে বদরে যুদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বদরে আমরা যাবই ওকে ওয়াকায়নাত বদর সু কমিন আসওয়াকিল আরব আর বদর ছিল আরবদের একটা বড় মেলার জায়গা সেখানে অনেক বাণিজ্য মেলা হতো সে বলল যে ওইখানে যাব ফানু কী মুহা সালাহান ওইখানে আমরা তিন দিন থাকব ফানু চু বিহাত তো আম ও নান হারু বিহাল জাদার আমরা সেখানে অনেক খাওয়া দাওয়া করবো ফুর্তি করব সেলিব্রেশন করব আর ওখানে আমরা উট জবাই করব ওনাস বিহাল খাবার মদ পান করব বেশি করে মোহাম্মদকে দেখাইতে যে আমাদেরকে বাণিজ্য কাফেলা অ্যাটাক করতে চেয়েছ আমরা বাহিনী নিয়ে আসছি হ্যাঁ মুরাদ থাকলে আমাদেরকে ফাইট কর চ্যালেঞ্জ করে যাব তাকে তিন দিন পর্যন্ত সেখানে আমরা ফুর্তি করব ওতা আসবো আলেন কিয়ান আর গায়িকা দিয়ে গান বাজনা করব গান শুনব হ্যাঁ মেলার সঙ্গে গানের সম্পর্ক আছে না নাই হ্যাঁ সব আছে এইগুলো সব করব ওতা সম বিনার আরব অব মেসিরে না আর এরপরে আরবরা সবাই জানবে যে কোরাইশকে বাধা দেওয়া কি জিনিস সমস্ত আরবের কাছে প্রতিষ্ঠা করে যাব আমাদেরকে যেন কেউ চ্যালেঞ্জ করতে সাহস না করে মদিনা ওলাদের কদ্দুর পাওয়ার আছে আমরা এগুলো চ্যালেঞ্জ করে গেলাম ফেলাইয়া জালু নেই হাবুনা বাধ আবেদান এই পারে সমস্ত আরব কোনো দিন মদিনাওয়ালা আর কেউ যেন আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে আর সাহস না করে ও আকবর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ নাস এদিকে আবু জাহাল বাজারে আসলো তার দাপট দেখাতে গর্ব করতে আর এদিকে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে খবর আসলো আবু সুফিয়ান কই আরেক দিকে চলে গেছে আর ওনাদের দিকে বদরের দিকে ধেয়ে আসে কে আবু জাহাল তার বাহিনী নিয়ে তিনি এখন ওনার লোকেরা তো যুদ্ধ করতে আসে নাই ওনাদেরকে কীভাবে রেডি করতে হবে কিছু শুনছেন কত সপ্তাহের আগে সপ্তাহে তাই না এখানে আরেকটু লম্বা এসেছে তিনি 
সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন আই হান্নাস হাদি হি মক্কা কাত আল কাত এলাইকুম আফলাদা কাবা দেহা হে মক্কাবাসী এ হে মুসলমান জনতা মক্কাবাসী তাদের যা সৈন্য সামন্ত যা আছে সব পাঠিয়ে দিছে তোমাদের মোকাবিলা করতে তোমাদেরকে আক্রমণ করতে তারপরে অন্য রেওয়াচে আসছে যে সাদ ইবনি মহাদ রাজিরা আনু রসুল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে লক্ষ্য করে বললেন লাভ মাইল তাক নাস ইয়ামা বদর বদর দিন যখন যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়ে গেল ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ নাবনি লাকা আর ইসান তা কুনু ফিহি অনু নিখু ইলাইকা রাখা এবাকা ওনালকে আদুয়ানা ইয়া রাসুল আল্লাহ তারা যেভাবে ফুর্তি ফার্তি করছে আমরা তো লড়াই করব ও যে কথা নিয়েছেন তাদের কাছে যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে সাগরে ঝাঁপ দেন আমরা রেডি আছি ওগুলো হওয়ার পরেও তারপরে সাদ এমনি মহাদ রাজি আল্লাহ আনু মদিনার অনেক বড় লিডার তিনি বললেন আমরা কি আপনার জন্য একটা মঞ্চ আগেই রেডি করে রাখব সেখান থেকে আপনি আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন আর বিজয় হয়ে গেলে আপনাকে নিয়ে আমরা সেখানে সেলিব্রেশন করব ফাইন আজহরান আল্লাহ আলহিম ও আজানা ফাদা কামানু হেদ আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিজয় দান করলে সেটা আমরা সেখানে যেটা আমরা চাই হ্যাঁ আমরা সেটা উৎসব করব ও ইন তাকুনিন ওখরা ফাতাদ্রিস আল্লাহ রাখা ইবেকা আপনি দেখবেন আর যদি হয় যে পরাজয় হয়ে যাচ্ছে তাহলে উপর থেকে আপনি দেখলেন আমরা যুদ্ধ করে মরে যাই আপনি সেফলি মদিনায় চলে আসেন এবং সেখানে যারা আছে তারা আপনার সঙ্গী সাথী হবে আপনি তাদের আক্রমণের শিকার হন এটা আমরা চাই না আমরা মরে যাব গেলাম কিন্তু পিছনে মদিনায় যারা আসে পরবর্তী আমাদের বংশধর যারা আছে তারা আপনাকে ডিফেন্ড করবে অন্তত আপনি সেফে থাকেন তো উঁচু একটা জায়গা বানাই নিলে আপনার জন্য এটা একটা সেফ হবে আপনার জন্য ওকে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শুক্রিয়া জানালেন তারপরে তিনি বললেন যে না আমি তো এসেছি তোমাদের সঙ্গে থেকে লড়াই করার জন্যে আমি আল্লাহ তালার এই লড়াইয়ের ময়দান থেকে আমি প্রস্থান করার চিন্তা কখনোই করব না আলহামদুলিল্লাহ তো আল্লাহ তালা অন্যদিকে নিয়ে আসলেন পরের আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন যে যুদ্ধটা কেমনে হয়েছে তোমরা বিজয় পেয়েছ আর এখন গণিমতের মাল ভাগ হবে কেমনি চিন্তা করছো কিন্তু আল্লাহ তালা যে বিজয় দিলেন কেমনি কেমনি দিলেন তোমরা তো যুদ্ধ করতেই চাওনি তো রসুল উল্লাহ সাল্লা ইসলামকে আল্লাহ স্বপ্ন দেখালেন ইদিরি কাহমুল্লাহি মানামিকা কালিলা হে নবী আল্লাহ তালা আপনার দুশ্মনকে দুশ্মনের নাম্বার আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন আল্লাহ তালা কম করে দেখিয়েছেন আপনার কাছে মনে হয়েছে নাম্বার বেশি না তিনশোর মোকাবেলায় এক হাজার কি অনেক বেশি না তো আল্লাহ তালা অনেকে স্বপ্নে দেখাইলে নাম্বারটা এমন মনে হয়তো না বেশি না নাম্বার কম দেখিয়েছেন আল্লাহ তালা যদি আপনাকে দেখাইতেন স্বপ্নে এত বেশি নাম্বার এক হাজার তাহলে আপনি তো বলতেন ও ওদের নাম্বার দেখছি এক হাজার এই কথা আপনি বললে সাহাবিদের মধ্যে কি হতো জানেন লা ফাঁসিল তুম তোমরা তখন ব্যর্থ হয়ে যে তা ওলা চেনা ঝগড়া করতে না আমরা তিনশো লোককে আমি এক হাজার মোকাবিলা করি এটা হবে না আর আমরা তো যুদ্ধের জন্য আসিও নাই বিভিন্ন রকম মতামত হয়ে যেত ওলা কিন্না লহা সাল্লাম কিন্তু আল্লাহ তালা তোমাদেরকে হেফাজত করেছেন এইরকম মুসিবতে এক তালা ফেতনায় তোমাদেরকে পড়তে হয়নি নবীর সাথে ব্যাধবিও করা লাগেনি তিনি ভালো করে যান অন্তরের মধ্যে কার কি আছে এরকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলে তোমাদের মধ্যে যে কিছু দুর্বলতা সৃষ্টি হতো না সেটাও আল্লাহ ভালো করে জানে দুর্বলতা হতো আরো আল্লাহ তালা কি করেছেন যুদ্ধের ময়দানে যখন জমায়ত হয়ে গেছে আল্লাহ তালা বলেন যে আমি কি করছি জানো না তো তোমাদের চোখে দেখিয়েছি তাদের নাম্বার কম যুদ্ধের ময়দানে যখন তারা ফেস টু ফেস দাঁড়িয়েছে তখন সাহাবিদিকে দেখিয়েছেন কাফেদের নাম্বার কম ওই কাল্লেলুকুম ফি আইনিহিম আর তাদেরকে দেখিয়েছে যে এরাও মুসলমানরাও কম তারা যেন যুদ্ধ করে তারা যেন পালাইয়ে না চলে যায় আল্লাহ চার চেয়েছেন যুদ্ধ হোক হয়ে কি আল্লাহ তালা দিনকে বিজয় করবেন তো এদেরকেও কম দেখিয়েছেন ওদের কাছে হিম্মত বাড়িয়ে দিয়েছেন আর কাফের আলাদেরকেও দেখিয়েছেন ওরা তো কম তাদেরও হিম্মত বেড়ে গিয়েছে যুদ্ধ হোক যাতে করে ওই কাজটা হয়ে যায় ওই ফয়সালা হয়ে যায় যে ফয়সালা আল্লাহ করে রেখেছেন এটা হতেই হবে ওইটা হয়ে যাক হয়ে যাওয়ার মধ্যেই ফায়দা ইসলামের জন্য কল্যাণ 
wa ilallahi turja'ul umur ar allah taala kache sob kichu ek din ferot ashe sob kichu allah taala kache ferot ashe ebong allah taala sob kichu tini final authority decide korar ebong shahajjo korar shorboshesh authority kothay allah taala kache ya ayyuhal ladina amanu idha laqitum fi'atan fasbutu wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun he imandar gon যখন তোমরা এরকম কোন একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে তোমাদের মোকাবিলা হয়ে যায় যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে যাও যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার পরে কি করতে হবে ফাসবুতু সেখানে সাবেত কদমের সাথে টিকে থাকো ওখানে গিয়ে তোমরা ভীরু কাপুরুষে তার পরিচয় দিও না ঘাবড়িয়ে যেও না পালিয়ে যেও না ওখানে তোমরা টিকে থাকো টিকে থাকলে আল্লাহ সাহায্য আসবে আর পালানো শুরু করলে আল্লাহ সাহায্য আসবে না ওয়াজকুরুল্লাহ আর আল্লাহকে বেশি করে ডাক যাতে করে তোমরা কামিয়াব হয়ে যাও যুদ্ধের ময়দানে গিয়েও কাকে ডাকতে হবে আল্লাহ তালা কাছে আল্লাহর দিকে থাকতে হবে যুদ্ধের ময়দানেও আর আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা শুনো আল্লাহ তালা নির্দেশেই রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমরা তো এসেছিলাম যুদ্ধ না করার জন্য কিন্তু এখন যুদ্ধে তিনি যাচ্ছেন পরামর্শ করুন তোমাদের সাথে নিয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত মানতে হবে নাকি মানতে হবে না মানতে হবে এখন কেউ যদি বলে যে না আমরা যুদ্ধ যেন আসে নাই সেরকম প্ল্যানও নেয়নি প্রস্তুতিও নেয়নি আমরা কেন যুদ্ধ করব এরকম করো না কেউ আল্লাহ আমি তার রসুলের কথা শুনো বলে এত না যাও ঝগড়া ফাঁসাদ করো না ইখতেলাফ করো না মতামতের বিভিন্ন রকমের মতামত সৃষ্টি করো না ফতাফসালু তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে ঐক্য থাকবে না ঐক্য না থাকলে দুর্বল হয় না শক্তিশালী হয় দুর্বল হয়ে যাবে এবং পরাজিত হয়ে যাবে তাহলে তোমাদের বাতাস চলে যাবে ইমানের বাতাস ইমানের হাওয়া হিম্মত তোমাদের কমে যাবে যদি ইখতলাফ শুরু করে দাও ওয়াসবেরু আর সবর কর যে পরীক্ষা এসেছে পাশ করার জন্য ইন্নাল্লাহামাসবেরিন আর আল্লাহ তালা ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই আছেন তোমাদের তোমার ধৈর্য থাকলে তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ থাকবেন এই কনফিডেন্স তোমরা রাখো আল্লাহ তালা এইভাবে মুসলমান থেকে টিকে থাকতে বলেছেন সহি বখারে মুসলিমের হাজিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই প্রসঙ্গ বলেছেন আফিয়া হে মুসলিমগণ জেনারেলি তিনি নসিহত করেছেন বদের যুদ্ধ উপলক্ষণে অন্য কোনো এক সময় যে কোনো যুদ্ধের শুরু হয়ে গেলে তিনি বলেছেন যে দুশ্মনের মোকাবিলা হোক বেশি বেশি যুদ্ধ হোক এইটা তোমরা আল্লাহর কাছে চাইও না আল্লাহ তালা তারা বরঞ্চ শান্তিতে রাখেন নিরাপত্তা দান করেন যুদ্ধ না হয় এটাই বেশি করে চাও কিন্তু কোনো কারণে যদি যুদ্ধের মুখে তোমরা পড়ে যাও তখন কি করতে হবে ফাঁসবেরু সবর করো ধৈর্যের সঙ্গে টিকে থাকো আর মনে রেখো এই যুদ্ধ যখন চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন পালিয়ে না গিয়ে যারা টিকে থাকে তরবারি দিয়ে লড়াই করে এই তরবারি ছায়ার নিচে জান্নাত আছে এটা মনে করে যেন তরবারি ছায়ার নিচে জান্নাত অপেক্ষা করছে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া কা পুরুষতার লক্ষণ ওইখানেই পালিয়ে যেও না কিন্তু যুদ্ধ বেশি বেশি হোক যুদ্ধ বেশি বেশি করা লাগুক এইটা তোমরা তামান্না করো না তাহলে এগেইন ইসলাম যুদ্ধ বেশি চেয়েছে না কম চেয়েছে কম চেয়েছে কিন্তু যখন যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন ভীরু কাপুরুষের মতো হয়ে যাক এটা আল্লাহ তালা মোহাম্মদের কাছে চাননি রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওই সময় কি করেছেন এই কথা বলে আরো দোয়া করেছেন বিভিন্ন যুদ্ধের ময়দানে সাহাবিদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কি দোয়া করেছেন আল্লাহ মনজিল আল কিতাব অমুজরিয়া সাহাব হাজেম আল আহজাব এহজেম হুম আল্লাহ যিনি কিতাব নাজিল করেছেন যিনি ম্যাগকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যান ম্যাগ যাইতে দেখেছেন ম্যাগের বাহার পূর্ব থেকে পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণে যায় না কিভাবে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কে নিচ্ছেন আল্লাহ মুজরিয়া সাহাব যিনি ম্যাগকে এক দেশ থেকে আরেক দেশ এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে নিয়ে যান ওহাজিম আল আহজাব যিনি সমস্ত 
আল্লাহর দুশ্মনের বাহিনীগুলোকে ধ্বংস করতে পারেন যিনি সমস্ত অ্যালায়েন্সকে ধ্বংস করতে পারেন সে আল্লাহ এহজেম হুম ওয়ান সুরনা আলহিম তাদেরকে পরাজিত করে দেন আমাদেরকে তাদের উপরে বিজয় দান করেন তিনি আল্লাহ তালার কাছে এ দোয়া করলেন তাহলে আল্লাহ তালা চান মুসলমরা টিকে থাকুক তাহলে আল্লাহ তালা তাদেরকে বিজয় দান করেন আল্লাহ রবুল আলমিন এইভাবে বিজয় দিয়েছেন বদরে দিয়েছেন ওহ দিয়ে যদিও মুসলমানরা নিজেদের ভুলের কারণে মার খেয়েছে খন্দ করে যুদ্ধে আল্লাহ তালা বিজয় দিয়েছেন ফতে মাক্কা আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা ওয়াদা ঠিক রেখেছেন কি না সে খবর নবী করিম সাল্লা সাল্লাম মাঝে মধ্যে পড়েছেন সাফা মারা সাহির মধ্যে পড়তেন তারপরে হজের সময় তিনি পড়েছেন ঈদের সময় পড়েছেন যিনি তার ওয়াদাকে পরিপূরণ করেছেন করেন নাই করে দিয়েছেন তার বান্দাকে তিনি সাহায্য করেছেন খন্দকের ময়দানে বদারে করেছেন এবং ফতে মক্কা সময় করেছেন সমস্ত আহজাবকে সমস্ত দলের অ্যালায়েন্সকে তিনি একলাই ফাইট করেছেন খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের কোনো লড়াই করা লেগেছে কি পাঠিয়েছেন আল্লাহ তালা তুফান পাঠিয়েছেন সব লন্ড ভন্ড করে দিয়ে মক্কার দিকে দৌড় দিতে হয়েছে তো আল্লাহ তালা একলাই বিজয় দান করেছেন এই খবর এই আয়াতে আল্লাহ তালা দিয়েছেন এবং সুসংবাদ দিয়েছেন যেটা সত্যি আল্লাহ তালা কার্যকরী করেছেন তার ওয়াদা তিনি ভঙ্গ করেননি আমরা আগামী সপ্তাহে আরও শুনব এই বিষয়ে মক্কার কাফেরা কিভাবে আসছিল খুব ফুর্তি করতে করতে এবং তাকাব্বর করতে করতে বদরের ময়দানে আসছিল এবং শয়তান তাদেরকে এসে পাশে দাঁড়িয়ে কি ওয়াদা করেছিল এবং সে কিভাবে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো এই কাহিনীগুলো আগামী সপ্তাহে আসবে ইনশাআল্লাহ আবিল্লাহ তফিক আগামী সপ্তাহে আমাদের কাছে শুরু হবে সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে ইনশাআল্লাহ তালা সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তোবে রয়েছে টু ফর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক শপ এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক